ახლა მჯდობისა. ეს საქართველოს პირველი არხია თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი მარი მალაზონია სურდო თარგმანი. ჩვენ საუბრობთ ადამიანს, გახსოვთ ძალიან კარგად ეს ფრაზე, რადგან სწორედ ამ ფრაზით ვიწყებ მე ყოველდილით გადაცემას, სწორედ ამ ფრაზით მოვდივარ. თქვენს ოჯახებში სტუმრად მრავალი წლის მანძილზე და რაც მთავარია, ამ ფრაზით გამოხატავ ჩვენი გადაცემის კონცეფციას. დიახ, ადამიანი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირებულება ნებისმიერ საზოგადოებაში, მიუხედავად მისი ასაკისა, სქესისა, ეთნიკური კუთვნილებისა, სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსისა და მიუხედავად მისი სამედიცინო დიაგნოზისა. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ვითვალისწინებთ, რომ ჯანმრთელობა არის ერთ-ერთი და არაერთადერთი ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ და გავახანგრძლივოთ ადამიანის სიცოცხლე. და ამავე დროს ჩვენ სისტემატურად საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ უნდა გადავჭრათ ამოცანა, გავზარდოთ, ავამაღოთ ადამიანის ცხოვრების ხარისხი. დღევანდელი ჩვენი საუბარი არის ეთქვარი გაგრძელება საუბრებისა, რომელიც დავიწყეთ მიმდინარე კვირას ორ შაბათიდან და ყველა ეს გადაცემა ეძღვნება განსაკუთრებულ მოვლენას, განსაკუთრებულ თარიღს, რა კი 28 თებერვალი მონაცვლეობს ჩვენს კალენდარში. ამიტომ სამედიცინო საზოგადოებამ იშვიათი დაავადებებისათვის სწორედ ეს პერიოდი დათქვა და ჩვენს სხვადასხვა თემას მიუსადაგებთ ხოლმე ამ თარიღს. დღევანდელი ჩვენი საუბარი არის რამდენიმე წახნაგის წარმოჩენის მცდელობა. ერთი მხრივ ჩვენ გავამახვილებთ ყურადღებას სახსრებზე, ხოლო მეორე მხრივ აუცილებლად მივაქციოთ თქვენს ყურადღებას ნერვულ სისტემაზე. შესაბამისად დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, ნევროლოგი ქალბატონი ნანა ხაჭაპურიძე და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, ბავშვთა რევმატოლოგი ქალბატონი თინა თინკუტუბიძე. დილამ შიდობისა ქალბატონობო. საპატიოა ყოველთვის თქვენი სტუმრობა ჩვენს გადაცემაში. მით უფრო რომ ჩვენ ძალიან სიმპატიურ პაციენტებზე უნდა ვისაუბროთ. ყველაზე სიმპატიური პაციენტები, როგორც წესი პედიატრები ამბობენ, რომ ჩვენ გყავსო და უნდა დავეთანხმოთ ყველაზე სასიამოვნოა რა თქმა უნდა ბავშვებთან ურთიერთობა, თუმცა უნდა ვთქვათ რომ ალბათ ყველაზე საპასუხის მგებლოც. მით უფრო მაშინ როდესაც ჩვენ უნდა ვთქვათ ზოგიერთ იშვიათ პრობლემაზე და ამ პრობლემათა რიცხვში გამოყავით დღეს ჟუვენილური არტრიტი ა მოდი დავიწყოთ და სწორედ განმარტება შევახსნოთ მაყურებელს რა არის ეს ჟუვენილური არტრიტი მოგესალმები დილა მშვიდობიჩე ჩვენ დღეს ნამდვილად ძალიან საინტერესო საკითხებით იმიტომ რომ ჟუვენილური არტრიტები ეს არის ჯგუფი დაავადებებისა სადაც მრავალი მოზოლოგია არის გაერთიანებული და ყველაზე მარტივი გამარტება ესეთი იქნება ეს არის უპირატესად სახსრის დაზიანებით მიმდინარე დაავადებები თუმცა არსებობს კიდევ ჟუვენილური იდიოპათიური არტრიტები ესეც არის რასაკვირველია უპირატესად სახსრის დაზიანებით მისი ინფლაცია მაცით ანუ ანთებით მიმდინარე პათოლოგიები სადაც ეტიოლოგია უცნობიარი და სადაც ყველა სხვა მიზეზი არტრიტისა ანუ სახსრის ანთების არის გამორიცხული ეს არის ეისი არის ანუ ამერიკის რევმატოლოგთა კოლეგიის 2019 წლის დეფინიცია და ბოლო პრეს რილიზი სწორედ 20 აპრილს გამოიცა 2019 წლის ეს არის ის განმარტება რომელსაც ჩვენ ვეფუძნებით ჟუვენილური არტრიტების იმიტომ არის საინტერესო რომ ეს არის წარმოადგენს ეგრეთწოდებული აუტოიმუნური დაავადებების ჯგუფს. აუტოიმუნური რევმატიული პათოლოგიები ძალიან საინტერესოა და დამეთანხმებიან კოლეგები, რომ ყველაფერი ის სადაც მიზეზი შეიძლება ითქოს რომ უცნობი არის და შეიძლება ეტიოლოგია ზუსტად ცნობილი არ არის, ძალიან საინტერესო არის. თუმცა ის რაც შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ რომ მით უმეტეს იშვიათი დაავადებების ჭრილში რომ ეს არის ის დიდი ჯგუფი ნოზოლოგიებისა და დაავადებებისა, სადაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა რასაკვირველი აქვს გენეტიკურ ფაქტორს და მის საინტერესო პათოგენესაც ანუ ეს არის გარკოული ტიპის გენური მუტაციები რომლებიც განაპირობებენ ადამიანის ლეიკოციტარული ანტიგენის თავისებურებებს და გარკოული ტიპის ჰაპლოტიპის მატარებელი ადამიანისათვის სხვადასხვა კლინიკური გამოვლინება არის დამახასიათებელი. ეს შემთხვევით არ მიიქცევს რომ უპირატესად ხდება დაზიანება სახსრების ეს ეგი ნიშნავს იმას რომ არის მთელი რიგი სხვა გამოვლინებები კლინიკურისა, რომელიც შესაძლებელია იყოს დამახასიათებელი ჟუვენილური არტრიტის არასახსროვანი ცხადია. არასახსროვანი, ანუ როგორც ჩვენამოვთ, ექსტრა არტიკულარული მანიფესტაციები. საქსის მიღმა, მიღმა გამოვლინება კლინიკური. შეიძლება ეს იყოს პათოლოგები კანის მხრივ, კანქვეშა ქსოვილის მხრივ, ნერვული სისტემის მხრივ, თვალის მხრივ დაზიანება უვეიტის სახით. შესაძლებელია დაზიანდეს ყველა ორგანოთა სისტემა და ძალიან საინტერესო 
საინტერესო კლინიკური ფაქტი არის ესეთი, როდესაც არსებობს ჟუვენილური იდიოპათიური ართრიტის სისტემური მიმდინარეობა, სადაც ხანდახან სრულიად ინტაქტური არის სახსარი ყოველ შემთხვევაში დაავადების პირველ ეტაპზე და ანუ შვიდია წყნარია. აბსოლუტურად შესაძლებელია სრულიად სხვა გამოვლინება ჰქონდეს და ბევრი კლინიკისტი დამეთანხმება იმაშიც, რომ არსებობს ესეთი მდგომარეობა უცნობი ეტიოლოგიის ცხელება, როდესაც აი არის ცხელება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და მე შემდგომში გამოვლინდება რაღაც აუტოიმუნური დაავადება, თუნდაც ჟუვენილური იდიოპათიური ართრიტის სახით. ცოტა რა მინდა ჩავთო დიდი ბოდიში ისტორიიდან. ესეთი ცნობილი სახელი არის ჯორჯ სტილი, რომლის სახელიც ქვია გარკვეულ დაავადებას, ხო, ჟუვენილური იდიოპათიური ართრიტის. როდესაც ის მუშაობდა ლონდონში ორმონდის ჰოსპიტალში, რეგისტრატორად მუშაობდა ჯერ, მან მიაქცია პირველად ყურადღება ესეთ რამეს, რომ შემოდიოდნენ გარკვეული ასაკის ბავშვები, მაგალითად აწლამდე ეთნაირად იყო როგორც გოგონებში, ასევე ბიჭებში, ვაჟებში სახსრის ანთება, გამონაყარი, მაღალი ტემპერატურა. მან ეს აღწერა და შემდგომში ამან უკვე სტილის დაავადების სახე მიიღო. ასე რომ აი მომენტიდან, როდესაც ეს აღწერილი იქნა პირველად 1877 წელს თუ არ მეშლება, მას შემდეგ უკვე რამდენი წელი გავიდა, ხო, საუკუნეები გავიდა, მიუხედავად ასეთი დიდი პერიოდისა, სულ არის მჯელობა ჟუვენილური ათრიტების როგორც კლასიფიკაციაზე, პათოგენეზე, დაავადების მიმდინარეობაზე და მკურნალობასაც. აა თუმცა ვიდრე გავაგზელებთ ხაბოტონ ანასან ერთი კითხვა უნდა დაგისვათ. აა თქვენ იშვიათ დაავადება დაჭრილში რა კი განიხილეთ ჟუვენილური არტრიტი როგორია მონაცემები. ჩვენ ყოველთვის ფრთხილად ვართ ხოლმე საქართველოს სტატისტიკასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ არ გვაქვს ხშირ შემთხვევაში საკმარისად მყარი მონაცემები, მაგრამ ტენდენცია როგორია აი ბავშვებთან მიმართებაში თქვენ აღწერის დროსაც ბრძანი თუ აი 10 წლამდე ბავშვებში ვთქვათ კონკრეტული რეგისტრატორის მიერ დაკვირვებით გამოიკვეთ არის კი ჯგუფი მაგრამ როდესაც ვამბობთ სტატისტიკაზე ანუ რამდენი შემთხვევა შეიძლება იყოს სტატისტიკა სხვადასხვანაირი არის სხვადასხვა ქვეყნის მონაცემებით იცით რატომ იმიტომ რომ სხვათა შორის ჩრდილოეთ ამერიკაში და დასავლეთ ევროპის ქვეყანაში მაღალი ინციდენცია არის სწორედ ჟუვენილური იდიოპათიური არტრიტების აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში და ვთქვათ ურ ქვეყნებში ძალიან ხშირი არის ინფექციასთან ასოცირებული არტრიტები. ასე რომ სტატისტიკა სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა არის, მაგრამ ის რაც ოფიციალური მონაცემები არსებობს, ამერიკის პედიატრთა აკადემიის და იგივე ACRS მონაცემებით, ინციდენცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის ცამეტი მთელი 900-ი 100000 მოსახლეზე. და დღეისათვის, დღეისათვის ბოლო მონაცემებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის 200-დან 250-ამდე ბავშვი ჟუვენილური იდიოპათიური არტრიტის ყველა ჯგუფზე მაქაქსა უარი და არა რომელიმე კონკრეტულზე. აა თურქეთში ესეთი მონაცემები ესე ორი 12 ასიათას მოსახლეზე. იაპონიაში რ ნული მთელი 8 შემთხვევა ასიათას მოსახლეზე. ზუსტ ინფორმაცია საქართველოში რომ არ შეგიყვანო ჩესტომაში სტატისტიკასთან დაკავშირებით არა გვაქვს, თუმცა ტენდენციამ დაავადების მატების რასაკვირველია აღინიშნება. გაბოთონა ანა, როდესაც ჩვენ საუბრობდით იშვიათ პრობლემაზე ჟუვენილურ არტრიტზე ჩვენ ასევე გვითხრა თიკამ რომ აუტოიმუნური პროცესების ფარგლებში ძალიან ბევრი სისტემა შეიძლება სახსარს მიღმა დაზიანდეს და დაზარალდეს მოდით ჟუვენილური არტრიტ გავაგრძელოთ რატომ შეიძლება ნერვული სისტემა აღმოჩნდეს აი ამ დაავადების პროცესში სამიზნე ერთ-ერთი სამიზნე და მეერე დაგისონთ კიდევ ერთ კითხვას რომელიც მაყურებელთა გარკვეულ ნაწილს ჰქონდა მშობლებს ჰქონდათ ეს კითხვა მაგრამ მე ფიქრობ უნდა ვისარგებლო თქვენ ისტომრობით და ეს კითხვა აუცილებლად დაგისათ სწორედ არტრიტის დროს არტრიტის დროს რომ განვიხილოთ ნერვული სისტემის მდგომარეობა აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ნერვული სისტემის დარ ის ის ფორმა რომელიც საკმაოდ ხშირად ხდება ბავშვებში განსაკუთრებით 6-დან 15 წლამდე და ეს გამოიხატება ტიკური გიპერკინეზის სახით. ვინაიდან ხშირად ეს პაციენტები რომლებსაც აქვთ მსგავსი გამოვლინებები სისტემური გამოვლინებები ამ პაციენტებში კლინიკური სიმპტომატიკა ზოგჯერ იწყება ზუსტად ტიკური ჰიპერკინეზით და პაციენტები არც თუ 
იშვიათად ხდებიან პირველად ჩვენთან ნევროლოგებთან. ანუ მშობელმა რას უნდა მიაქციოს ამ დროს ყურადღება რა რა ნიშნები იქნება აი ეს ტიკი როგორ იქნება გამოვლენილი? ტიკი როგორ იქნება? ზუსტადაც საერთო გიპერკინეზები, ნერვული სისტემის გიპერკინეზები მრავალფეროვნებას მოიცავს, მაგრამ ამ შემთხვევაში უფრო მეტად ტიკური გიპერკინეზია. ეს არის ნაძალადევი უნებლიე მოძრაობა, რომელსაც ახასიათებს განმეორებადობა, თითქოს მიზან მიმართულია, მაგრამ მოცემულ კონკრეტულ შემთხვევაში მიზან მიმართულობას კარგავს. ყველაზე უფრო ხშირად ტიკი და უფრო სწორად იწყება ტიკი სახის მიმიკური მუსკულატურიდან გარკვეული ჯგუფის კუნთების ერთდროული შეკუმშვით, ხანმოკლე შეკუმშვით. ეს არის ცხვირის ძგიდების დაჭიმვა, ეს არის თვალების ხამხამი, ტუჩების მოძრაობა და ასე შემდეგ. განმეორებადი. და ამ დროს სანამ გაიშლება სურათი ამ არტრიტის თვალსაზრისით, რიგ შემთხვევებში წინ უსწრებს ეს. ან ეს უფრო შესამჩნევი და ვიზუალურია. ამიტომ ჩვენი სიმბიოზი რემატოლოგების და ნევროლოგების არის ძალიან მჭიდრო და არა მარტო არტიტებში, არამედ თითქმის ყველა აუტოიმუნურ მდგომარეობის დროს ჩართულობას თხოულობს ჩვენი ერთდროული მოქმედება დიაგნოსტიკური და მკურნალობის თვალსაზრისით. ქალბატონ ანა, მე უნდა ჩაგერთოთ, თუ ბრაოთ მაყურებელმა მინდა რომ დაიმახსოროს. ქალბატონმა ანამ გაგვაფთხილა. ამ შემთხვევაში მშობლები საყურადღებოდ მინდა თქვა. შესაძლოა ბავშვს ჯერ არ არწოხებდა სახსარი. არანაირი გამოვლინება სახსრის მხრივ არ კონდეს, მაგრამ თუ ბავშვს შენიშნეთ ასეთი უნებლიე მოძრაობები, რომელზედაც კალბატონი ანა საუბრობდა თვალის პაჭუნი ხო შეიძლება ასე ვთქვათ ცხვირის დაჭიმვა პირის ცმაცუნივით ასეთი მოძრაობები ხო აი განეორებადი მოძრაობები რომელიც შეიძლება იყოს პირველი მინიშნება აუცილებლად უნდა იყოს მშობელი ყურადღები კალბატონი ანა მე უნდა დაგისვათ კითხვა სწორედ იმ ფრაზიდან გამომდინარე სადაც თქვენ გაჩერდით აუტოიმუნური დაზიანებები ძალიან დიდი ოჯახია უნდა ვაღიაროთ დაავადებების მაგრამ ერთ-ერთი კითხვა რომელიც მშობლებს ქონდაც და მე დაუპირდი რომ ამ კითხვას აუცილებლად დავსვამთ ეს არის რევმატიულ პათოლოგიასთან ასოცირებული ნერვული სისტემის ისეთი დაზიანება რომელსაც ცოტა უცნაური სახელი აქვს საზოგადოებაში არ არის ფართო ცნობილი მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი და საყურადღებოა როგორც მდგომარეობა კორეა მაყურებელ საინტერესებდა რა არის ეს კორეა რატომ შეიძლება იყოს სწორედ რევმატიულ პათოლოგიასთან მიბმული ასე ვთქვათ და როგორ ვლინდება და რამდენად ასე ვთქვათ პროგნოზულად არის ეს კეთილსაიმედო А винайдан майнц корейт вицепт рогор პირველად გამოვლი პირველად დიაგნოზად აუცილებლად მაყურებელი საქმის კურში უნდა იყოს რომ კორეა შეიძლება ასოცირებული იყოს და ძალიან ხშირად ასოცირებულია და ასევე ზოგჯერ ჩვენ გვიხდება პირველად ეჭვის მიტანა ნევროლოგებთან პირველი კონსულტაციის დროს როგორც აუტოიმუნური დაავადების ერთ-ერთი გართულება და თანხლები თანხლები ნევროლოგიური კლინიკური სიმპტომატიკა არის კორეის გენეტიკური ფორმებიც ალბათ ეს აღნიშნული უნდა იყოს და ხაზგასმული ამ თვალსაზრისით მაგალითად ასეთი არის ჰანტინგტონის ქორია მაგრამ ჩვეულებრივ ეს ქორია 50 წლის ზემოთ ასაკში ვლინდება და კაცრად გენეტიკური ეტიოლოგია აქვს მაგრამ 100% შემთხვევაში ჰანტინგტონის ქორეის დროს დაავადება იწყება ბავშვებშიც და მიდის საკმაოდ აგრესიულად ხოთა შორის გამოსავალიც იქ ცოტა უფრო მძიმეა და პროგნოზიც მძიმეა ვინაიდან შევეხებით ჩვენ რა არის ქორია რომ მაყურებელს მაინც გამოუთ რაც აი ამის კითხვა ვინაიდან აი ძირითად გამოვლინებაზე რაც ისე ზედაპირულად და ძალიან კაფიოდ და ისე ჩანს დიახ ჩვენ და რითაც შობელი ხდება და ყველა დამკვირვებელი რომ რაღაც ვერ არის კარგად ნერვული სისტემის ხრივ ამასთან ერთვის გარდა ამ ჰიპერკინეზის ანუ უნებლიე მოძრაობებისა რომელსაც თავისებური აქვს უკვე სხვა კომპონენტები აქვს ტიკური ჰიპერკინეზი კინეზისგან განსხვავებით შემდეგ თან ერთვის ფსიქიკური გამოვლინებები რომელიც აუტოიმუნური ქორეის დროსაც შეიძლება იყოს და დემენცია რომელიც არ ახასიათებს ანუ გონებრივი ჩამორჩენილობა გონებრივი ჩამორჩენილობა და სხვათა შორის ის სიცოცხლის ხანგრძლივობაზეც საკმაოდ მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს და ბავშთა ასაკში გამოვლენილი ეს მემკვიდრეობითი ქორეა საკმაოდ მძიმე გამოსავლით თავდება მაგრამ ვინაიდან ჩვენ დღეს აუტოიმუნურ პროცესებზე საუბრობთ უნდა ვისაუბრობთ 
ხოროთ კორეის იმ სახეზე, რომელსაც ეწოდება მცირე კორეა და რომელიც ზუსტადაც ასოცირებულია უმრავლეს შემთხვევაში ავტოიმუნურ მდგომარეობასთან, რომელიც ორგანიზმში ვითარდება. და შეიძლება აქაც ერთ-ერთი პირველი გამოვლინება ტიკური გიპერკინეზი დაიწყოს. ეხლა მე მაყურებელს ძალიან ისეთი მარტივი განმარტება მინდა მივცე, რა განსხვავება ტიკური გიპერკინეზსა და კორეატიულ გიპერკინეზს შორის. ტიკური გიპერკინეზი მე აღწერა უკვე, ეს არის ძირითადად იწყება სახის მიმიკური მუსკულატურიდან, თუმცა შემდეგ შეიძლება გადავიდეს კიდურებზეც. და კორეატიული გიპერკინეზი უფრო დიდი ამპლიტუდის უნებლიე, ასევე არამიზან დასახული, მაგრამ თითქოს და მიზნობრივი ის მოქმედება ჩვეულებრივ უფრო მეტად ეს ვლინდება კიდურებში შეიძლება იყოს გენერალიზებული ორმხრივა თანაბრად გამოხატული აი ასეთი უნებლიე მოძრაობებია რომელიც სრულდება ხერხულია მაგრამ აი ასეთი ხელის მოქნევა ფეხის მოქნევა შეიძლება უნილატერალური იყოს მხოლოდ ერთი კიდურით იყოს გამოხატული და გავს ჩვეულებრივ აქტიურ აქტს მოტორულ აქტიურ აქტს მაგრამ მიზა მიმართულებასაა და უადგილო ადგილას ვითარდება. ამასთან აქვე უნდა აღვნიშნოთ რომ სანამეს უნებლიე მოძრაობები ჩამოყალიბდება, დავით ჯერ ის უნდა აღვნიშნოთ რომ ჩვეულებრივ კორეა იწყება გადატანილი ინფექციიდან, ანუ წვავე თარებმება მას. გა რამდენიმე თვის მერე აუტოიმუნური პროცესები ანუ ინტერვალი ყოველთვის თითქმის ყოველთვის არის იშვიათად მერე შეიძლება ხდია ხდანალური ტონზილიტი და ზუსტად მშურა ჯირკვლების ანთების მერე ანთება და ის ქრონიკული ხდია ატიპის აჯგუფის ბეტა ჰემოლიზური სტეპტოკოკის ინფექციის შემდეგ იშვიათად არის როდესაც უშუალო ცხელება შეიძლება ამიტომ თვითონ შეიძლება ოჯახის წევრების დაბნეულები არიან რატომ ამდენი ერთი მოწმენი ხაზე რატო დაიწყო ერთი რვა თვეც კი შეიძლება გავი ეს პირველად იმ წავე პროცესიდან და ვერ მიაბან ეტიოლოგიურად აი მანთებით პროცესს. თუმცა აქვე გვინდა მინდა აღნიშნო რომ კორეის მცირე ნაწილი სხვათაშორის დაახლოებით 5-6% შეიძლება ავტოიმუნური პროცესის გარეშეც განვითარდეს. მაგრამ ძირითადად როდესაც ჩვენ გვაქვს კორეა უმრავლეს შემთხვევაში 75-80% შემთხვევაში მას თან ახლავს გულისხმრივ პრემატიული დაზიანება, რომელიც ნუ თავიდან შეიძლება მართლა ინსპირირებული იყოს და პირველად ნევროლოგიური სიმპტომატიკა მოდიოდეს და ასევე პოლიარტრიტის მოვლენები და ძალიან ხშირად ქონია ჩვენ შემთხვევა პაციენტი მოუყვანიათ მშობლებს, აი აქვს უნებლიე მოძრაობა ფსიქოლოგიურად და ფსიქიკურად არ მოწონთ იმიტომ რომ ქცევა შეეცვალათ, აგზნებულია ამ პირიქი დატორმოზებულ შეკავების თვი პროცესები აქვს და ჩავი კითხებით ხოლმე რომ აი სახსრები ხო არ აწუხებს და ეს მეორე პანზია ასე ვთქვათ გადაცული და კი აი მუხშიც რაღაც ცივი აიწყობა ის ჯაჭვი აიწყობა ეს ჯაჭვი და რომ არა ეწყოს ჩვენ ვალდებული ვართ პროფესიულად რომ აუცილებლად დიფერენციალური დიაგნოზი გამოვლინდეს ამ აუცილებლად მე მინდა რომ მაყურებელმა აქაც მიაქციოს ყურადღება თუ ჩვენ თქვით ერთ შემთხვევაში რომ აი უნებული მოძრაობები რომელიც უნებლიე მოძრაობები რომელიც შობელმა შენიშნა შეიძლება იყოს საყურადღებო და იყოს პირველი გამოვლინება არტრიტის იუვენილური არტრიტის რომელიც ჯერ კიდევ სახსრებით არ გვახსენებს თავს ან არ გვაწუხებს ამ შემთხვევაში მე მინდა იმასაც მიაქციოთ ყურადღება ჩვენი გადაცემის სტუმრებმა რა ბრძანეს გალბოტონმა ანამ და გალბოტონმა თიკამ თუ ბავშვმა გადაიტანა ნუშურა ჯირკულების ანთება და გარკვეული დროის ინტერვალის მერე მოწმენდილ ცაზე გეჩვენებად აღარც ცხელება აღარც ყელით კივა ბავშვს მაგრამ დაეწყო უცნაურად მოძრაობები რომელიც თქვენთვის უჩვეულოა და ვერაფერს უკავშირებთ მაშინ აუცილებლად გაიხსენეთ ეს ფაქტი დღევანდელი ჩვენი საუბარი და არ დაგავიწყდეთ მიმართოთ დაუყოვნებლივ ექიმს ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბავშვი ჯანმრთელობისათვის მახურებელი გვერთება მოდით მას უკავშირდეთ და გავაგრძელოთ დილა მშიდობისა გისმენთ ალო გისმენთ ეთერში ხარ ალო გამარჯობა ქალბატონო მარი პირველ რიგში დიდი პატივის თემას გამოხატავ თქვენ და მინდა თქვენი გადაცემისადმი რადგან ხარ ცლიანად მაყურებელზე ორიენტირებული და ეს აშკარად იგრძნობა ეკრანიდან ასეთი შეკითხვა მაქვს თუ შეიძლება ანუ ქრონიკულად მაქვს აუტოიმუნური ჩიროიდი არ ვიცი რა რამდენად არის კავშირში ხდია 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 და ამ ნერვულ სისტემასთან 
Anu Rami da diri tadat git xrat. Mak segret ode buli akviat e buli ramdeni mekte va dilistin. Ay magali tadget boy. Ay gazi erti shujer va jerun da sheva mutno gamok se chuara. Esme reuk etit kos chem ne rusist emazet sitem ok meget irdabir. Ay ver veram alsa kutari tavisal shuwa ay diladari gadak et evida. Ay tu shegid liat mischiot shegid le batuara amis. Հաղմոպխուրա ամ պրոբլեմիս կլինիկի շեմատ գենելի նած էլի, ան ներուլի սիստեմիս կցևիս թավիս է բուրեպա, ռատ ոմ շել է բա այխսնաս ավտոյմ ունուրի թերոյդիտ։ Հած կում ամդ ես պավշեպ սարեղ է պատ կավոտոն անը, մագրա մոդիտ � Մի մեր ալբատ կիտխա, իծիտ ալբատ ակցոտա էնդոգրինոլոգիս չարտուլովաց սային տերեսոյիքն է բա եմ տոմրով, այդ ավտոյմուն ուրի թիրեոյդիտի ծոտա գանսխով դեպ այմ ավտոյմուն ուր պրոցեսեպս է Հարիսեպուրի ջիրկրիս պունքցիս դարգոյվ այս ծխադասխով միզեզեպի դամավի դրոս ավտոյի մոնուրի թիրոյդիտիտ կամոխատ, ոլի կարգ ու նեորոլոգի ուր սիմտոմատիկաս ասև է մոյիցավս, ծխադասխով գամոբլի հորմոնալուր դիս բալանստան, դա շեսաց լեպելի է, միս կենց ռուլի է դամուկ է դեղ լացարսոս է կսոս նեվրոզ է բիրացաս է պարտոտարի սազոգադոյ բաշի չտովելի շպոտվա, դա ռաղաց հաստանի գոս մի բուլի, դա իղորայի մ ստե բիտեղ ավտեղ ունուր պրոցես է պսրով գենետիկ ուրի գանցգոբաց հարիս այմ շպոտվե բիսկեն, էմուցի է բիսկեն, գանցգոտվե բիչյունց պոպուլացի աշի, դա շիեց լեպը սուրաղաց ումնիշնովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովո Ավտոտ ռենինք է դուծալ են գաղջիր դա պրովեսյոնալ սաց մի մարդոսրում թվիտոն ամիտ ուպրո մետի գանմարդ է բա միղոս իմի շեսախի պրով մակ ես կատաստրովուլը թանդը դամթարդիս դա շեղոզլ է կադալախո� Սախսրեպիս ավտոյմուն ուրի դազիանեպիս հիսկեմի ակուս։ Չոնք ողտիս վիշելի եպ տխոլմ է ամատույմ ինստիտությիս կամուծ տիլեպաս, դա ամշեմ տխոյվ աշի արսեպովս ամերիկիս յուվենիլ ուրի արդրիտիս պոնդի, ռոմելից ստիլոպս սխադասխապրովեսիոնալիս Ես հեկոմենդացի էբի գուլիս խոպս իմ թեպշիս պրինցիպ էբիս կամեն որեպ, այս ռոմոլց այդ կան ովոլ դղեղ ու խուրավ, թյան զգադաց է մաշի, դարոմ էլի ծխողթի սիամաղիտ մի դավտ կախողմեր, � Ուպիրվալ ես խողի սաչոն ունդա կավացնովի էրոտրոմ բավշի ավտոյի մունուրի պրոբլեմը պիտ առարիս սաչիրո շեզ ուդուլ դա շեվից ռոյբում դգոմ արեղ բաշի վամ խոպոտ է միտովրով թու մագալի թատ սպեսիալիստ էբի ամբո� 
რატომ უნდა შევქმნათ ასეთი შეზღუდვები კვებაში თუ შეიძლება მაქსიმალურად ფრთხილად ბავშვს მივაწოდოთ მისთვის აუცილებელი ყველა ნივთიერება შესაბამისად დაბალანსებული კვების პრინციპებიდან ყველაზე მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ აუტოიმუნური პროცესების მართვისათვის იმის გათვალისწინება რომ ეს არ არის იზოლირებულად ერთ სისტემაში და შესაძლოა იყოს სხვა სისტემაშიც მაგალითად ჩვენ გვითქვამს აუტოიმუნური დაზიანების დროს ფარისებრი ჯირკვლის ასახსრებისა რატომ შეიძლება იყოს გლუტენოპათია ნაწლავებში იმიტომ რომ აუტოიმუნური ანთება რომელიც მიდის ნაწლავებში ხდება წინაპირობა იმისა რომ კონკრეტული ფერმენტების გამომუშავება და ასე შემდეგ ირღვევა ან რატომ შეიძლება გამოჩნდეს ლაქტოზის აუტანლობა მხოლოდ აუტოიმუნური დაზიანების გამო ნაწლავისა ეს ერთი საკითხია მეორე საკითხი გახლავთ ზოგიერთი ნივთიერების ჩართვა რაციონში პირველ ადგილზე გამოყვეს ხილისა და ბოსტნეულის მოხმარება იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ცენარეული ბოჭკოს როლი აღმოჩნდა ძალიან მაღალი ჩვენ გვითქვამს რომ მაგალითად როდესაც მწვანე ღეროებში არის ლიგნინები და ის არის ძალიან კარგი საშუალება ნაწლავის გამოსაწმენდად როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ მაგალითად ცელულოზაზე და ჰემიცელულოზაზე სხვადასხვა სახის მარცვლეულში როდესაც ლაპარაკობთ მაგალითად ცენარეულ ბოჭკოზე პექტინების სახით ხილში ჩვენ გულისხმობთ იმას რომ ამ უხსნად ნივთიერებებს პირობითად უხსნათ და ნაწლობრი უხსნათ შეუძლია გამოხვეტოს პირობითად ვა მოფეხა ფიგურალურად ნაწლავიდან ის ნივთიერებები რომელიც შესაძლოა გახდეს კიდევ უფრო მეტი მაპროვოცირებელი აუტოიმუნური ანთების ეს რაც შეეხება ხილსა და ბოსტნეულს მეორე საკითხი გახლავთ ხილთან და ბოსტნეულთან დაკავშირებით გასათვალისწინებელი ეგრეთ წოდებული მედიკამენტური დატვირთვა და მე მხოლოდ ერთ პრეპარატს დავასახელებს ეს გახლავთ მეტოტრექსატი რომელთან დაკავშირებითაც ჩატარებულია კვლევები და დღეს დადასტურებით ვიცით რომ ამ პრეპარატის ხანგძლივი წლების მანძილზე გამოყენების შემთხვევაში ბეჭგუფის ვიტამინების სტატუსი ზარალდება განსაკუთრებული ბმა აღმოჩნდა ამ ნივთიერებებსა და ანუ ამ მედიკამენტებსა და ფოლიუმის მჟავასა და განსაკუთრებით ფოლატებს შორის რა განსხვავება ფოლიუმის მჟავასა და ფოლატებს შორის ანუ ერთი გესმით რომ მჟავა მეორე ნიშნავს რომ ამ ჟავის მარილები ამიტომ როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ორგანიზმის დაზარალებაზე აქ გულისხმობთ ნერვული სისტემის დაზარალებას სისხლის შედედების და სისხლის წარმოქმნის სისტემის დაზარალებას ამიტომ აქ ყველაფერი არის როგორც შედეგი ამ ხარვეზისა და შესაბამისად თუ თქვენ იცით რომ ამ მედიკამენტ სისტემატურად მოიხმარს თქვენი ოჯახის წევრი ეს იმას ნიშნავს რომ მეტი ყურადღებით უნდა მოეპყრათ ძალიან მუქმწვანე პროდუქტებს და რაც შეიძლება თამამად უნდა გამოიყენოთ ის რაციონში იმისათვის რომ ეს ხარვეზი შეივსოს ახლა რაც შეეხება ცხიმებს ცხიმებთან დაკავშირებით იყო დიდი დავა და დადგინდა რომ პირველში აქცენტი გავაკეთოთ სწორ ცილებზე მე გადასვლას ვაკეთებ ერთგვარად მაგრამ ცილებზე რომელთა დამსახურებით ორგანიზმის არამარტო სამშენებლო მასალა არამედ იმუნური მასალა ანუ დაცვითი რესურსები გაძლიერდება და ცილის გარეშე ეს არ მოხდება არცერთი სხვა ნივთიერებით და მეორე საკითხი არის ცხიმები რომელთა შორის საგანგებოდ გამოყვეს უკიდურესად შებრაწული პროდუქტები რომელიც ბავშვებს უყვართ განსაკუთრებით ეგრეთწოდებული დანახშირებული ანუ დანახშირებული მართლა დანახშირებულს არ გულისხმობს მაგრამ ძალიან ჩამუქებული როდესაც არის ქერქი და ბავშვებისათვის საყვარელი სხვადასხვა სასუსნავი რომელსაც არ ბლოკავთ ხშირად მშობლები ეს არის მაგალითად აქ მაქვს ჩიპსები პოპკორნები და ასე შემდეგ სადაც ტრანს ცხიმების რაოდენობა არის ძალიან მაღალი დუღარე ცხიმში მომზადებული პროდუქტები და აგრეთვე საგანგებოდ გამოყვეს ომეგა 3 რომელიც ნერვულ სისტემას და სახსრობან სისტემას ერთნაირად წაადგება, თუმცა აქ გარკვეული სიფრთხილე გამოიჩინეს თევზის იმ სახეობების მიმართ, რომელშიც შეიძლება ბუნებრივად იყოს ვერცხლის წყალი. აი ამას აღმოჩნდა რომ ჭირდება გაკონტროლება განსაკუთრებით იმ იმ ქვეყნებში, იმ რეგიონებში, შეთან ეს არ არის, მაგრამ ზოგიერთ რეგიონში, აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში ასეთი რისკები არსებობს და გვირჩევენ ნაცვლად მაგალითად შაქრისა და ნაცვლად სხვადასხვა საკმაზისა რომელ შეიძლება იყოს სახიფათო დანამატისა მათ შორის ქიმიური დანამატისა რომელიც ეტიკეტზე სამზე ხუთზე მეტი რაოდენობით არის მითითებული მაშინ გამოიყენეთ გემოს გასაუმჯობესებლად სხვა საშუალებებიო და მე ჩემი მხრივ დავამატებდი ნაწლავის ფლორის მოწესრიგებას რომელიც აუტოიმუნური სისტემის უბრძე აუტოიმუნური დაზიანების დროს ძალიან კარგ სამსახურს უწევს იმუნური სისტემის გაძლიერებას ხომ არ გაქვთ ხალბატონებო რაღაც 
Арда Азия, Родися чому апарат коти швіт дава дебебзе, умдав тут кадро есе царари схшири дава деба, есе царі сім систему дазіане бата шовіс ромалзе да стреса обробдит, маграм нервули система, рад ом шейдзле баг мочес гансак утребит да інт ерсе були, ям шет хаш рад ом шейлеба, да зарал деста ра формі шейлеба із гамовліндес. Итальян глура сабедни рот мартла зале сак модишувати дава деба, ми туме тест чуем с популација ши, таме зе албат калбатони тина тина тини ци са обребс, маграм ме ми дава нишно рома е автоиму мол дава дебе бишорис, ола зе упро вера гули да мрава мухриви камулине ба, акс нерули системи стазиане бас, ну зален моклет ми да ма уребал шевак се норум нерули системи ше дека централури нерули سیستم از گانه سریس تAVIS از زورگیستوینی مکلیت رو گانه خلوت دا. پری پریولی نرولی سیستم از گانه نو وگت آتیوری نرولی سیستم از آریس هست و چارتولی. زوست از ایتالیم گلورا ایس آوت این موری داده با روده سات نرولی سیستم از خوش چون شگوزلی چون که آر شگوزلی آتیت اون داده بام گانه سادو سیستم میم دیناره و بارو گارتوله با میگوس روگوت سنترال اورما نرولی سیستم ام آسیب به پری پریولی ما نرولی سیستم ام دا. دیدیم راهال پرو نبیت کامون چه با آم توال سازریسی. سنترال اوری نرولی سیستم از خوبی سه تیورا گولی گارتوله ببی. تان می تومد اس اس آخر گاز دا آسیب چی رو گولی سری سی سلطه بیرون میل چهل با ایگوس ایشم می‌وری ده هموراگیولی. رگوریت آریس زورگیستوینیس دزیانه با. تام خریبی آنوم خریم خریبی دا. آریس ریسکیس کوش پاتیانت ایروم شوکت سه بادی نورولوگیولی سیمتوماتیکا دارچه سایم اینپکت ام اوتویمونوریم دگماره و بیشم دک سات موت مغالی دا دیدیا. آسیب شاید لباق ای خوز کارتو لببی مونو نیروب آتیه بی آنو که نرولی سیستم پریپریولی نرولی سیستم دان پریپریولی سال ارثی نرولی سانس نولیس دزیانه بدب اولی نیروب آتیولی سیمتریولی روملی تاسیب کارتو لبولی دیگر مگر که روملی میاد سادج دومینر سادج دومینری شاید لباقی خوز مگر من اولی نیروب آتیا گولیس خوز مگر داد شاید لباق گانی تردش اولی به پخشی پریپریولی تیپیس دامبلا رات سازمان مینرالی هم شد خواهی ارثی نرولی مگر اینکه آمیتوانی مونو نیروپاتی هم دار. اولی نیروپاتی است. دوست هم دنیم نرولی نرولی یا پریپریولی چارتولی. دایشیل با سیمتریولادی از کانوی تاره بولی اسرون اس سات ماهت سریوزولیم تکماره و با نوکلند تکماره و با اوتوی مونوری سریوزولیا مگر ام کارتولی به بیست هال سازیسیت. میتوند کانی سدت آلوده داشت. در ات نرولی سیستم از دزیانه بیست که بیش این سوپت بیشی گامو قابل سرگنجی Մեմ մինդա վիսարգ է բոլոշեն տխովիտա մով աստրոր անդույն մեմ կիտխույս դասմամ շոբելի գոյ կիտխեպա, ոջախշի արիս որի մոզարդի բավշվի, ռոդիսա ծիտպոշիմ ոպեպիան բավշվի, մա ծախսրեպի արած ուղեպտ մագրամ ռոգործ կիսիցիվ է շեղտեպիան կանսակ ուտրեպիտ 
თუ ეს უბრალოდ ტემპერატურის მონაცვლეობას უკავშირდება. ისეთ რა არის, ნუ უპირველეს ყოვლისა და რამოდენიმე კითხვა მეკნებოდა მშობლებთან. ეს არის მხოლოდ კივილი შეგზნება თუ ვითარდება შესიებაც სახსრეს იმიტომ. შესიებაც ვითარდება, აი აზუსტებს ის ხომ კომუნიკაციაშია და შესიებაც თუ ვითარდება, ესე იგი ეს მაინც ბავშვი საჭიროებს გარკვეულ გამოკლებას და მთელი რიგი კლებების ჩატარებას. არსებობს კიდევ ერთი მომენტი, ასაკი იქნებოდა საინტერესო და სქესიც იმიტომ რომ მოგეხსენებ არსებობს რეინოს ფენომენი ეს რეალურად არის სახსრე შეშუპება და შესიება თუ პერიარტიკულარულად ანუ სახსრეს გარშემო რბილი ქსოვილები შეშუპება ვითარდება. ეს ზარგოვანი გენეზისი არის. ეს ზარგოვანი კომპონენტი არის აქ ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე რომ გარკვეულ გამოკლებას რასაკვირველია საჭიროებს ეს ბავშვები მითუმეტეს თუ ეს ოჯახური ტიპის არის და როგორც თუ სწორედ მოდი ორი მოზარდი არის და ორივეს ეს ჩივილი აქვს, იმიტომ რომ ტიპიური ცვლილება ხდება ხოლმე სიფერფთალე, მე სიწითლე და ასე შემდეგ, ასე რომ უნდა შეფასდეს ეს არის სიზარგოვანი კომპონენტი არის აქ უფრო მეტად წამყვანი თუ ეს არის სახსარი ხო ეს უნდა იყოს ძალიან ყურადღებით გისმენ და თეტყობა მშობელი რომლის კითხვა ახლა მე უნდა დაგისვათ 7 წლის ბავშვის მშობელი გვეკითხება რომელსაც პრობლემები სახსრებთან დაკავშირებით დაბადების მომენტიდან ჰქონდა არ აზუსტებს მშობელი რა ტიპის პრობლემები ჰქონდა დაბადებისთანავე თუმცა მოგვიანებით უკვე გამოჩნდა ტკივილი და სულ აქვს სხვადასხვა სახსარში კივილი შეგრძნება ბავშვს და ეს არის შემაწუხებელი მიუხედავად იმისა რომ ლაბორატორიული კვლევებით რომელიც სამწუხაროდ არ დაზუსტა მშობელმა ლაბორატორიული კვლევებით პათოლოგია არ ჩანს ანუ ეს არ არის გამორიცხული რომ ეს იყოს ორთოპედიული პრობლემა ხო იმიტომ რომ არის მთელი რიგი უზარმაზარი ჯგუფი არის თქვა ძალსახსოვანი სისტემის თანდაყოლილი პათოლოგიებისა რომელიც უფრო მეტად არ არის იმიტომ რომ აუტოიმუნური ეს შესაძლებელი იყოს ორთოპედიული პრობლემა ჰქონდეს ამ ბავშვს თუნდაც არსებობს ეს ეგი მეჯბარძაყი სახის თანდაყოლილი ამოვარნილობა შესაძლებელია ეს იყოს ოთ ართროგრიპოზი ან მასთან დაკავშირებული ოსტეოკონდრიტების ჯგუფი არის ძალიან დიდი მით უმეტეს რადგან ამბობს შობელი რო ალბათ ჩატარებული ეს ისეთი კვლევები ლაბორატორიულ როგორიც არის სისხლის საერთო ანალიზი ედრის სერექტული ცილი შეფასება ანტინუკლეარული ანტისხეულები და თუ ეს ყველაფერი ნორმა შეერს უნდა ვიფიქროთ რომ ეს ალბათ არის რაღაცა თანდაყოლილი პათოლოგია რომელიც რასაკვირველია შემდგომში გააჩნია რომელი დაავადება არის ვითარდება უფრო პროგრესირებს და შესაძლებელი არის უკვე შემდგომში რაღაც გარკვეული ტიპის შეზღუდვაც კი მოძრაობის ჩამოყალიბდეს თუ გაბატონო ანა მშობელი გეკითხება დიდი ახდი მე ამ შემთხვევას ძალიან რთული ახლა ამ შემთხვევის სატელევიზიო გარჩევაში მაგრამ მე მინდა ვისარგებლო ამ შეკითხვით და ჯერ თი ჩემი მოსაზრებაც გამოთქვა ვინაიდან ნუ ჩვენ არ ვიცით აქ კლევის რა მასშტაბია ჩატარებული არის თუ არა ის საკმარის იმიტომ რომ მთელი რიგი აუტოიმუნური პროცესების დიაგნოსტიკას ძალიან ისეთი სკრუპულოზური კლევა და ხანგრძლივი და გამორიცხვის მეთოდები თუნდა წასვლა მაგრამ ნუ შესაძლებელია ესეც გიპოთეზი დონეზე არის ეგრეთ წოდებული თანდაყოლილი პოლინეიროპათიები რომელიც შეიძლება იყოს მოტორული და სენსორული ძალიან იშვიათი ახლა მე თეორიულ დონეზე საუბრობ ამიტომ როდესაც ყველაფერი გამოირიცხება ასე სხვა მიმართულებით ალბათ ამ მიმართულებითაც შესაძლებელია გაკეთდეს აქცენტი და აქვე მინდა კიდევ ერთ საკითხ შევეხო რომელიც აი ხა ამ გრიპების ინფექციის გამოიხატა დიახ იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ხშირად მოგვიხდა ერთდროული დიაგნოსტიკა ის რომ ამ ცხელების პროცესზე მით უმეტეს როდესაც ბავშვი ასაკით არის პატარა ვერ გადმოსცემს თავის მას ჩივილებს სულფასონად რომ ცხელების პროცესზე მეორე მესამე დღეს აბსოლუტურად შეშფოთებულმა ობიექტურად შეშფოთებულმა მშობლებმა მოიყვანეს არა ცხელების გამო არა მითინის გამო რომ ბავშვი ვერ დადგა და ეს ხომარ იყო მარტივად რო თქვათ წარმოში დამბლა ქვემო კიდურების იმიტომ რომ არის მთელი რიგი დაავადებები ასევე გილენბარე სინდრომი და სხვა როდესაც პოლინეიროპათია ვითარდება ამ დროს სიტუაციის გარკვევა ძნელი იყო ხშირ შემთხვევაში ასაკობრივი ბარიერის გამო იმიტომ რომ ბავშვი ვერ გამოხატავდა რა ტიპის იყო ეს რა რატო ვერ დგებოდა ანუ ეს ტკივილის ფენომენი იყო სისუსტის ფენომენი იყო თუ ასე შემდეგ და აღმოჩნდა მიუზიტები ამიტომ ეს მიუზიტები 
Հայանդիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտի